Hi friends, welcome back to my channel. Inniki or 34 size blouse lining blouse. Anna na 34 size vandu paper cutting port. Ungle ke adha vandu lining fabric la yebdi cut panni stitch panra den nam paapo. In the size ni inge ungle ke use pani kila. Idu vandu alavu blouse kudur kanga da. Iru naalom na vandu paper cutting port adu reason vandu. In case in the size of 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 the size the size of Folding it at the turret, correct a key on the Uru Wondra inch mark panicking. Either one the Madichi the Kirtaka number Wondra inch would do the key to Madichi the Kira at the Kitter, number go upon the hippo two kiki there have been a problem or crumb liquor. Either maximum pathing and in your inch witting in a hippo two kiko. Another Ninka key to Wondra inch witting in another, Ulukundu. Correct, I will cut the one inch. I will cut the height of the height. I will mark the height of the height. I will mark the height of the the height the height of the height. I will mark this is the back. 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 This is the the back. This is the Plus Madri Potaganga. Is the Matadan Amakatawa, where a Yedu mean Amakatawa in the Alavuna made Katawala. Ninga the Yedkam lay, Ada Kapra Alau Kutina, Uluka character Irko, Mala ready allowed only, and that the tow code potter, mal over half inch. Half inch witting another, Uluk stitch for Nubu, character Irko, Ninga Yola Yirkana, is on the Idella men, I'm a ready allowed. Ipo in the Alavul Vandu. அவங்களுக்கு கழுத்து எடுக்கும் போது எவ்வளவு இருக்குனா ரெண்டே கால் இருக்கு கரெக்ட்டா ரெண்டு ரெண்டரை கிட்ட இருக்கு ஆனா நம்ம கொஞ்சம் மின்னடி ஒரு கால் இன்ச் இல்ல அரை இன்ச் மின்னடி விட்டு இத மார்க் பண்ண போறோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்து கிட்ட அந்த neck முடிற இடம் இருக்குல அதுக்கு மின்னடி வந்து ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்குங்க பாக்ஸ் போட்டு நீங்க செய்யுங்க நீங்க வந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே அந்த கழுத்தெல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா வரும் இதுல வந்து சென்டர்ல மார்க் பண்ணிட்டு அப்படியே நீங்க ரவுண்ட் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அவ்வளவுதான் லைட்டா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதுதான் ஷோல்டர்ல இது ரெடி அளவு எவ்வளவு அளவு இருக்குனா 2.5 இருக்கு நமக்கு இங்க ஆல்ரெடி விட்டுட்டோம் அதனால இங்க ஒரு 1/2 இன்ச் விட்டு இங்க கீழ வந்து இதுதான் முடிற இடம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இப்ப இந்த யூன் நீங்க பாக்ஸ் பண்ணிக்கணும் பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த செஸ்ட் அளவு எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க கரெக்ட்டா 9 அதாவது இப்போ நமக்கு வந்து फ्रंट பேக் வந்து 9 வருது 9 வந்துச்சுனா फ्रंट 9 தான் வரும் ஆனா வந்து நம்ம ஸ்டிட்ச் எல்லாம் பண்ணி முடிக்கும் போது நமக்கு 8 ல வந்து நிக்கும் அப்போ உங்களுக்கு 34 சைஸ் கரெக்ட்டா வந்து நிக்கும் அதனால இங்க நீங்க அளவு எடுக்கும்போது செஸ்டோட அளவு 9 இன்சஸ் எடுத்துக்கங்க இங்க ஆம் ரவுண்ட் இருக்கு பாருங்க அது வந்து 1.5 இன்ச் 1.5 இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டு இந்த இடத்து கிட்ட சென்டரா பண்ணிக்கங்க கையால பண்ணனும்னா அப்படியே லைட்டா கர்வ் பண்ணி இது வரைக்கும் வரணும் அடியில இது வரைக்கும் கர்வ் போட கூடாது இந்த இடத்து கிட்ட இருந்து கர்வ் பண்ணனும் இன் கேஸ் உங்ககிட்ட இது மாதிரி ஆம் கர்வ் இருந்துச்சுனா நீங்க இது யூஸ் பண்ணிக்கங்க பிகினரா இருந்தீனா கண்டிப்பா இது மாதிரி ஒன்னு வாங்கிங்க இது காஸ்ட் ரொம்பலாம் கிடையாது கம்மியா தான் இருக்கும் 150 குள்ள தான் இருக்கும் அதனால அத வாங்கிங்க இது வந்து நமக்கு ரெடியான அளவு 
அந்த இடத்துட்ட ஒரு கோடு ஒன்று போட்டுக்கோங்க பக்கத்தில் நமக்கு எவ்வளோ தேவைன்றதை பார்த்துக்குங்க மேக்ஸிமம் ஒன்று ஒன்றரை அவ்வளோதான் நம்ம எடுத்துப்போம் அந்த இடத்துக்கிட்ட அதை மார்க் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இது வந்து பேக் போர்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு நீங்கள் மார்க் பண்ணும்போது இதனோட அளவு நைனு ப்ளஸ்ஸு ஒன் இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங்க்கு ஹிப்பு வந்து நம்ம கடைசியாக பண்ணும்போது தான் கட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி கட் பண்ணக்கூடாது ஆம் வந்து ஸ்டிச்சிங்கோடு சேர்த்து ஆம் கவு எவ்வளோ வருதுன்னா சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வருது இந்த இடத்துக்கிட்ட ஒன்றரை இன்ச்சு இது எல்லாமே நம்ம ப்ளவுஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் இப்போ நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரெண்டே ஹால் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துக்கிட்ட இது வந்து ரெடியாக எடுக்கணுன்னா ரெண்டே ஹால் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து மூணு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் மொத்தம் அஞ்சே ஹால் இன்ச்சு தான் வரும் அஞ்சே ஹால் இல்லை அஞ்சரை இன்ச்சு அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ச கழுத்து வந்து கொஞ்சம் அகண்டிடும் அதனால் இங்கே இந்த அளவு வந்து ரெண்டே கால் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து மூணு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஹைட்டு வந்து நம்ம குட்டியாக வச்சுருக்கனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அவங்க ஏழ்ரை தான் இருக்குது அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இது தான் தேர்ட்டி ஃபோரோட பேக் போர்ஷனு இதில் நம்ம நெக்கெல்லாம் அப்படியே அழகாக கட் பண்ணிக்க வேண்டியது இதில் நீங்கள் என்ன நெக் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரவுண்ட் நெக் போடுறேன் ஸ்டார்டிங் கட் பண்ணும்போது நீங்கள் ரவுண்ட் நெக்கே பழகிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்த நெக்கு பழகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் ரவுண்ட் நெக்கே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ரவுண்ட் நெக்கு வந்துருச்சுனாலே மற்ற நெக்கெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும் இப்போது நம்ம பேக் போர்ஷனு முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் நீங்கள் ப்ளவுஸு முதல்ல உங்களோட ஓன் ப்ளவுஸை தைச்சி போட்டு பார்க்கணுன்னா இது மாதிரி பேப்பர் கட்டிங் போட்டுருங்க உங்களோட ஓன் அளவு எடுக்கும்போது நீங்கள் இந்த அளவையே எடுத்துக்கலாம் நைன் பாயிண்ட் நைன் ப்ளஸ் ஒன்று ஹிப்பு மார்க் பண்ண தேவையில்ல இதனுடைய அளவு ரெண்டே கால் இது மூணு இது ஆறு அதாவது ஸ்டிச்சிங்கோட ஆறு நம்ம ஸ்டிச்சிங் இல்லாமல் எடுத்துட்டோம்னா இன்கேஸ் அவங்க கழுத்து ஆகிடும் அதனால் நம்ம ப்ளவுஸில் என்ன இருக்கோ அதையே எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு கூட உங்களுக்கு வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அஞ்சரை ஆறு ரெண்டு வந்து ஆம் கோல் இது வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருந்தாங்கன்னா ஆறு வச்சுக்கலாம் லைட்டாக ஸ்லிம்மாக இருக்கிறோம்னா அஞ்சரை வந்து நம்ம ஆம் கவ்வு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து இதனோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நான் வந்து அப்படியே ப்ளவுஸை வச்சு பண்ணிட்டதுனால தெரியல அதனால் நான் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே இது பண்ணிட்டேன் பதிமூன்று இருக்குது இவங்க வந்து பதிமூன்றரை நார்மலான எல்லாருக்குமே அதாவது கொஞ்சம் ஸ்லிம்மாக இருந்தால் பதிமூன்றரை கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருந்தால் நீங்கள் பதினாலு கூட வச்சுக்கலாம் இது ஸ்டிச்சிங் இல்லாமல் கீழே ஒன்றரை மேலே ஒரு ஆஃப் இது இல்லாமல் இதனுடைய இதான் வந்து அவங்களுடைய பேக் போர்ஷனு இதே மாதிரி நீங்கள் பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வந்து ஈஸியாக சீக்கிரம் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி பாருங்கள் அதை வச்சு அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான் நான் வந்து ரொம்ப ஹெவி மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணல சிம்பிளான மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இதுவும் அதே மாதிரி இது வந்து ஓப்பனாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா நம்ம முன்னாடி வந்து ஓப்பனாக தான் நான் வைப்போம் அதனால் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம கழுத்து ஆம் கோல் இதெல்லாம் தேவைப்படுது அதனால் கீழே ஒன்றரை இன்ச்சை மடித்து விட்டுருங்க மடித்து விட்டுட்டு இப்போது நம்ம இதை அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ண வேண்டியது தான் இது எப்படி பேக் பேக் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே எடுத்து எங்கே வளைவு இருக்கோ அந்த இடத்தெல்லாம் அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க எங்கேயுமே விட வேணாம் இங்கே எக்ஸ்ட்ராவும் விட தவறில் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் எப்படி இருக்கோ அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணுங்கள் பேக் எதுவுமே கட் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட்டு ட்ரேஸ் அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ ட்ரேஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது இங்கே ஒரு ஆஃப் இன்ச் அப்படி லைட்டாக இது இங்கே ஆஃப் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல அதில் இருந்து லைட்டாக அவ்வளோதான் இந்த இடம் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இதெல்லாம் எதுவுமே நீங்கள் கட் பண்ண தேவையில்ல இப்போ நெக்கு மட்டும்தான் நமக்கு தேவைப்படுது அப்போது நீங்கள் வந்து இந்த ஐபட்டி சைடு எடுத்துக்கோங்க ஊக் சைடு இருக்க வேணும்னா ஐபட்டி சைடு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை எடுத்து வச்சு பாருங்கள் இந்த ஊக்கு இருக்கு இல்லையா அதில் இது முடிகிற இடம் இந்த இடத்துட்டேருந்து எடுக்கக்கூடாது இந்த முடிகிற இடத்துக்கிட்ட நீங்கள் பாயிண்ட் பண்ணிக்கணும் 
ஓகேவா இங்கே பாயிண்ட் பண்ணிட்டோமா இதுதான் இதனுடைய அளவு ஓகே இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி இந்த வளைவு கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் அதே வளைவுலே நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இங்கே வந்து ஆல்ரெடி அங்கே வந்து முன்ன பின்ன நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம்னால இது தான் இது கிடையாது இது வந்து பேக் போடுது ஜஸ்ட்டு ட்ரேப் பண்ணுறது ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் அது வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இது இதனோட அளவு இங்கே இதை கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ சென்டர் பாயிண்ட் இது தான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஃப்ரண்டில் எடுத்து பாருங்கள் இன்கேஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டவுட்டாக ஃபீல் ஆகுச்சுன்னா நீங்கள் பேக் போர்ஷனில் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு விட்டுட்டு இப்படி பாருங்கள் ரொம்ப நீட்டாக வேணாம் கரெக்டான அளவு இது தான் இந்த இடத்துக்கிட்ட மார்க் பண்ணிக்கிட்டு கீழே ஒரு ஆஃப் இன்ச் மேலே ஆஃப் இன்ச்சு ஆல்ரெடி நம்ம விட்டுருக்கோம் அதனால் கீழே ஆஃப் இன்ச்சு அவ்வளோதான் விட்டுட்டோமா இது முடிஞ்சிருச்சு இங்கே எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம இந்த பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த டாட் லைன் பிடிக்கிறது வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டே கால் இருக்குது நம்ம எவ்வளோ விட போகிறோன்னா ரெண்டரை இல்லை ரெண்டே முக்கா இது ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்டில் எது வேணாலும் விட்டுக்கலாம் மார்க் பண்ணிட்டோமா இதனுடைய அளவு ஒரு இன்ச்சு அப்போ ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு டாட்டு அப்படி சென்டரில் படிக்கும்போது ஒரு ஒரு இன்ச்சு கேப்பு கேப்பு விட்டுட்டு இதனுடைய ஹைட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நமக்கு ரெண்டே கால் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த சென்டர் எடுத்துக்கிட்டு இதில் இருந்து ரெண்டே கால் கொடுத்துருக்குங்க இது தான் நம்ம இந்த ஃப்ரண்டில் இந்த சைடு ஃபஸ்ட்டு டாட்டு பிடிக்கிறது ஓகேவா இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற மெத்தடில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணுங்கள் இதனோடய ஹைட் வந்து நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் மூணே மூணே முக்கா இருக்குது மூணே முக்கா இருக்குன்னா நாலே முக்கா அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வருது ரெண்டு இங்கே வந்து நமக்கு மூணே முக்கா இருக்குது நீங்கள் அளவு எடுக்கும்போது இந்த ஐப்பட்டி சைடு எடுத்து பழகிக்கிங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது இது மூணே முக்கா இருக்குது நீங்கள் ஒரு இன்ச்சு ஆட் பண்ணி நாலே முக்கா எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த சைடு ரெண்டு இன்ச்சு நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கிது அதையே நீங்கள் அந்த சைடு அளவு எடுக்க தேவையில்லை நீங்கள் வந்து அதையே ரெண்டு இன்ச்சு இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிங்க இப்போது இங்கே எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை லைட்டாக அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இதில் நம்ம சென்டர் பண்ணும்போது நான் மற்றதெல்லாம் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணதுக்கு பிறகு அதை நான் மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரே நேரத்தில் போட்டு குழப்பம்னா உங்களுக்கு புரியாது அதனால் இந்த இடத்துக்கிட்ட நான் பொறுமையாக சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை பார்த்து அப்படியே ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் சைஸாக இருந்துச்சுன்னா இது உங்களோட அளவு தான் இதில் ஃப்ரண்ட்டு ஆம் அந்த ஆஃப் இன்ச்சு லெஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதான் இதில் ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு ஓகே ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் இப்போ தான் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க சரி ஓகே ஒரு பேப்பர் கட்டிங் போட்டுருவோம் அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணிட்டேன் இப்போது இது தான் ஃப்ரண்ட்டோடது நீங்கள் இந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு நாச்சு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் எடுத்து எடுத்து அளவு எடுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி நாச்சு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டர்ன்னு சொல்லுவேன் இப்போது இந்த இடம் அதாவது ஃப்ரண்ட் ஐப்பட்டி இந்த இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை எடுக்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க நான் சொல்கிறேன் சென்டராக பண்ண வேணாம் கொஞ்சம் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு இறக்கும் அதாவது இங்கே இருக்கு இல்லையா இதில் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸில் இங்கே ஒரு நாச்சு போட்டுக்கோங்க ஓகேவா இது தான் அளவு இப்போ இது நமக்கு எப்பயுமே ரெண்டு அளவு வந்துருச்சுன்னா மூணாவது அளவு தானாகவே வந்துடும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இதில் நீங்கள் எவ்வளோ அளவு அதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அதை அப்படியே இதில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட தேவையில்ல அதே அளவு விட்டுட்டோமா இது தான் இதனுடைய அளவு இந்த மூணாவது அளவு நீங்கள் எடுத்தாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து இது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் அவ்வளோதான் வரும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் வரும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது 
எவ்வளோ இருக்குது பாரு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அதான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லைன்னா ஃபோருக்குள்ளே தான் வரும் இப்போ மூணாவது அளவு வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு முக்கோணம் ஷேப் மாதிரி வரும் சில பேருக்கு வந்து ஷார்ப்பாக வந்து நிற்கும் சில பேர் அது மாதிரி விரும்ப மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் அளவு ப்ளவுஸில் இருக்கோ அதே அளவு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எடுக்கும்போது இது ரெண்டே கால் எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டரை எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு மூன்றரை அந்த அளவு கரெக்டாக நீங்கள் வந்து இந்த அளவு எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்படியே இப்படி பாயிண்ட் பண்ணும்போது மூணாவது அளவு தானாகவே வந்துடும் நீங்கள் வந்து கண்டினியூவாக என் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் வந்து அதை ஒவ்வொன்றும் பார்த்து பார்த்து கஷ்டப்பட்டு உள்ள பாயிண்ட் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் இது மாதிரி பின் வச்சு ஒரு டாட் மாதிரி போட்டுட்டிங்கன்னா உள்ளே அப்படியே ட்ரேஸ் ஆகிடும் இது வந்து வெளிப்பக்கம் தான் நம்ம வந்து பேப்பருக்காக போட்டிருக்கோம் இது உள்பக்கம் அப்போது உங்களுக்கு அந்த அளவு கரெக்டாக வந்துடும் இது மாதிரி நீங்கள் எங்கே பிடிக்கணுன்றத கரெக்டாக மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி அதாவது நீங்கள் இது யூஸ் பண்ண ஒரு டேப் எடுத்து எடுத்து ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம பண்ணி கட் பண்ணணும்னு அவசியமே இருக்காது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் நீ உங்களோட செஸ்ட்டு சைஸ் எவ்வளோ வருதுன்னா ஸ்டிச்சிங்கோடு சேர்த்து பன்னெண்டே முக்கா வருது ஸ்டிச்சிங்கோடு அதாவது இவங்க நார்மல் உடம்பு தான் ரொம்ப ஃபேட்லாம் கிடையாது அதனால் இந்த அளவே கரெக்டான அளவு இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு இப்போது நம்ம வந்து பட்டி இந்த பட்டி வந்து இந்த பட்டியே யூஸ் பண்ணுறனா கூட யூஸ் பண்ண இதில் வந்து நமக்கு ஆறு இன்ச்சு போதும் ஓகேவா இதில் ஆறு இன்ச்சு எடுத்துக்கோங்க இதனோட அளவு எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்னா நீங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அந்த பேக்கு சு வந்து செஸ்ட்டோட அளவு வந்து நைன் பாயிண்ட் நைனு ஆனால் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச்சிங்லாம் போக ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க இன்ச்சு வந்து ஹைட்டு ஓகேவா கிண்டன் இருக்க அளவு இந்த அளவையே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது கரெக்டான அளவில் வந்து உங்களுக்கு பட்டி நிற்கும் இதில் ரெண்டரை இன்ச்சு கேப் விட்டுக்கோங்க இது ஆறு இன்ச்சு இந்த இடத்துக்கிட்ட அஞ்சு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இங்கே வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதை நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுலேயுமே மாற்றம் கிடையாது அஞ்சரை ஓகேவா இது ஆறு இங்கே அஞ்சரை இங்கே அஞ்சு இங்கே அஞ்சரை இப்போ லைட்டாக அப்படி அவ்வளோதான் இதுதான் பட்டி இது எல்லா பட்டிக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து அளவுலாம் நீங்கள் வந்து அதில் எவ்வளோ இருக்குது மூணு இருக்கா மூன்று இருக்கா அப்படின்லாம் பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது இந்த பட்டியே நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நம்ம மார்க் பண்ணும்போது இந்த சைடு தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் அதனால் அந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு நாச் அவ்வளோதான் அப்படி இன்கேஸ் உங்களுக்கு தெரியலன்னா இது மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் யூஸாக இருக்கும் இப்போ பட்டி முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப கஷ்டமான முறையெல்லாம் கிடையாது இந்த மெத்தடே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க இது ஆறு இது அஞ்சு இது அஞ்சரை அவ்வளோதான் அப்படியே லைட்டாக கவு இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ப்ளவுஸுக்கு நீங்கள் பட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து தப்பே வராது கட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லீவு இவங்களுக்கு குட்டி ஸ்லீவ் தான் ரொம்ப பெரிய ஸ்லீவ்லாம் கிடையாது ரொம்ப குட்டி அதனால் நான் வந்து இது அதாவது ரெண்டு பேப்பரு இந்த சைடு க்ளோஸ்டு க்ளோஸ்டு எடுத்துட்டோமா கீழே வந்து ஒரு இன்ச்சு ஒன்றே கால் இன்ச்சு மடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து அதில் வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம மடிக்கிறதுக்கு கொடுத்துருப்போம் ஸ்லீவுக்கு வந்து ஒன்றே கால் இன்ச்சு கொடுத்துக்குங்க இன்கேஸ் கீழே ஒரு மாதிரி கரை மாதிரி பிரியாத துணி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு இன்ச்சு கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஒன்றே கால் போட்டு அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கிங்க போட்டிங்களா இது தான் இது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பட்டி நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பட்டாக இருந்துச்சுன்னா கையை வந்து எங்கேயும் சுருங்காது வேறு ஒன்றும் இல்லை சில பேர்லாம் சுருங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த பாயிண்ட் கரெக்டான பாயிண்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஏன்னா கரெக்டான பாயிண்ட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லெவல்லாம் குறிச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு டாட் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அந்த டாட் வச்சு எடுத்துகிட்டு ஒரு பாயிண்ட் பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா இப்போ நீங்கள் இது பண்ண தேவையில்ல இதுக்கு ஆஃப் இன்ச்சு முன்னாடி இதுக்கு ஆஃப் இன்ச்சு முன்னாடி இந்த கோடு இருக்கு இல்லையா 
இதை வந்து ஆஃப் இன்ச் விட்டுருக்கோண்டா அதை வந்து கோட் பண்ணிக்கோங்க இதனோட அளவு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அளவு மாறுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண சைட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டரை இன்ச்சு லெஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது கரெக்டான அளவு தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம இந்த இடத்துட்ட பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நீங் இது வந்து கரெக்டான அளவு நம்ம எங்காண்ட ஸ்டிச்சிங்க்கு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுக்கிறோம் அதை ஸ்ட்ரைட்டாக தான் விடணும் அதையும் கேர்வ் மாதிரி விடக்கூடாது அது ஸ்ட்ரைட்டாக விடணும் அப்படி பண்ணும்போது லைட்டாக அப்படியே வளர்ச்சி கொண்டு வந்து இப்படி விடும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் அதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இதை வந்து வளைச்சி வளைச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் கஷ்டமாக தெரியும் அப்புறம் அப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும் அதே மாதிரி ஆஃப் விடும்போதும் நீங்கள் லைட்டாக தான் பண்ணணும் ரொம்ப வளைச்சி 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 பண்ணிவிடாதீங்க ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் லைட்டாக ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்கள் எவ்வளோ சிம்பிள்னா இந்த இடத்துட்ட ஒரு நாச் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே சென்டர் நாச்சு இப்போது இது ஃப்ரண்ட்டு ஆஃப் இன்ச்சு நம்ம இப்படி ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே வச்சு பண்ணிவிடக்கூடாது ஓப்பன் பண்ணி நம்ம லைட்டாக ரொம்ப வேண்டாம் ஒரு அந்த கீழே ஆஃப் இன்ச்சு வந்து மேலே அப்படியே பெண்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இது தான் ஸ்லீவு இது ஸ்லீவு இது பட்டி இது ஃப்ரண்ட்டு இது பேக்கு பேக்கு கட் பண்ணும்போது நான் நாச்சு போட சொல்லலை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இங்கே ஒன்றரை இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங் கீழே இது பண்ணோம் இல்லையா அந்த இடத்துட்ட ஒரு நாச்சு போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே ஒன்றரை இன்ச்சு அந்த இடத்துக்கிட்டையும் ஒரு நாச்சு போட்டுக்கோங்க இப்படி நாச்சு போடும்போது நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு ஃபோல்டிங் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மடித்து தச்சிடும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மெத்தடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இது லைனிங் லைனிங்லாம் அவங்களே வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க இது ப்ளவுஸு ப்ளவுஸ் வந்து ரெண்டு சைடும் பார்டர் இருக்குது பார்டர் இருக்கிறனால நம்ம வந்து கீழே வந்து மடித்து தான் அதாவது ஸ்ட்ரிச் உள்ளே லைனிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மடித்து இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம ஆஃப் இன்ச்சு விட்டு இது பண்ண மாதிரி இருக்கும் சரி ஓகே நம்ம நான் எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு இது மாதிரி ஸாரீ ஏதாவது ப்ளவுஸ் வந்துச்சுன்னா எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது பார்ப்போம் இது வந்து ஸாரீ லைட் பிங்க்கு நல்லாயிருக்கு சாஃப்டாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு சைடு மட்டும் அவங்க சுங்கு போட்டு வந்திருக்கு ஒரு சைடு மட்டும்தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த சாரீ வந்து ஒரு சாஃப்ட் சாரி மாதிரி இது இருக்குது அவங்க ஒரு டீச்சர் இது மாதிரி சாரீஸ் வந்து வேர் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதனால தான் இது மாதிரி சாரீஸ் எல்லாம் இது பண்ணுறாங்க நல்லாயிருக்கு நான் பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைனிங்கில் தான் கட் பண்ணணும் நம்ம எடுத்த எடுப்பிலே வந்து இந்த ப்ளவுஸோட கிளாத்தில் கட் பண்ணிவிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு லைனிங்கை நம்ம போட்டுக்கணும் நம்ம இதில் பண்ணும்போது இப்போ இது தான் கரெக்டான அளவு ஆனால் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து பார்டர் இருக்கிறனால நம்ம பார்டர் வந்து அடியில் மடித்து தான் இது பண்ண போகிறோம் அதனால் கீழே மட்டும் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு இன்னும் கிளாத்து அட்டாச் பண்ணி திருப்பி உள்ளே வைக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு மட்டும் தான் விட போகிறோம் ஒன்றரை இன்ச்சு இதுக்கு தேவை கிடையாது ஏன்னா பார்டர் இருக்கனால பார்டரை மடித்து ஸ்டிச் பண்ணோம்னா நல்லா இருக்காது அதனால் நம்ம கீழே மட்டும் கீழே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு நம்ம விட்டுட்டு மீதியெல்லாம் அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ண வேண்டியதான் கரெக்டாக அப்படியே வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நவுடுற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா பின்னு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆனால் கையை வச்சுக்கிட்டே பண்ணிவிடுவேன் நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அப்படியே ட்ரெஸ் பண்ண வேண்டியதான் எந்த இடத்துக்கிட்டையும் மாற்றிடாதீங்க எங்கெல்லாம் அளவு இருக்கோ அதே அளவு அதாவது பேப்பரில் ஒட்டின மாதிரியே வரணும் எந்த இடத்துக்கிட்டையும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா அளவு கொடுத்துடக்கூடாது இதில் எப்படி நம்ம வந்து கட் பண்ணோமோ அதே மாதிரியே நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸி தான் இதில் வந்து இது பண்ண என்ன இதெல்லாம் நம்மளால் தைக்க முடியுமா அப்படின்லாம் யோசிக்க வேணாம் இந்த இடத்துட்ட மட்டும் ஒரு சின்ன மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஆஃப் இன்ச்சு நம்ம அந்த இடத்துட்ட மடிக்கிறதுக்கு இது பேக்கோடது ஃப்ரண்ட்டு மார்க் பண்ணும்போது நம்ம இங்கே ஓகே இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து பட்டி இது எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம் 
அப்படி பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து இதில் எக்ஸ்ட்ராவாகவே நான் விட்டுறேன் ஸ்லீவுக்கு ஏன்னா இப்போ ஸ்லீவ் வந்து நம்ம மடித்து கொஞ்சம் இதுவாக கொடுத்தோன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா இது இதனோட அளவு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு இப்போ தேவைப்படுது இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்லீவ் மட்டும் அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டான அளவு கட் பண்ணணும்ல கடைசியாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கீழே ஆஃப் இன்ச்சு மடித்து நீங்கள் கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரி ஓகே நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிடுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு குழப்பாது இதை அப்படியே நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவு இந்த அளவு இருக்கோ அதை அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இதையும் ட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க இது முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை ஒட்டினாப்பிலேயே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா நம்ம கிளாத் எவ்வளோ மிச்சப்படுத்துகிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு நமக்கு நல்லது ஏன்னா நமக்கு வந்து கிராஸ் பீஸ்லாம் வேணும் அது மாதிரி பட்டி அந்த ஐப்பட்டி ஊக்கப்பட்டி எல்லாமே இதுக்கு வேணும் இல்லையா அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ கிளாத்தை வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு உங்களுக்கு நல்லது எல்லா இடத்துக்கிட்டையுமே நான் ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சைஸு ப்ளவுஸ் வந்து கட் பண்ணணும்னா நான் பேப்பர் கட்டிங் போட்டு காமிக்கிறேன் நீங்கள் அதே அளவு அதாவது இன்கேஸ் உங்களோட செஸ்ட் அளவு மட்டும் அனுப்புனா கூட போதும் கரெக்டான அளவு அனுப்பணும் ரெண்டு ஆமுக்கு நடுவில் செஸ்ட்டோட அளவு நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா கூட கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் அந்த அளவை அப்படியே பேப்பர் கட்டிங் போட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் கட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை அப்படியே வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ஸ்லீவ் கடைசியாக கட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த அளவை மட்டும் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லீவில் வந்து மடித்து தைக்கிறது நம்ம காமிக்க முடியும் ஏன்னா கீழே இங்கே பார்டருக்கு எப்படி ஆஃப் இன்ச்சு விட்டோமோ அதே மாதிரியே அதுக்கும் ஆஃப் இன்ச்சு தான் விடணும் ஏன்னா அங்கேயும் பார்டர் இருக்குது அதனால் நம்ம அதுக்கும் வந்து ஆஃப் இன்ச்சு விட்டால் போதும் ஏன்னா ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு பீஸு ஸ்ட்ரைட் பீஸ் வச்சு நம்ம உள்பக்கமாக திருப்பி அதை பண்ணிடுவோம் இது பேக் போர்ஷனு இந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு நாச்சு இந்த நாச்சு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதை பண்ணிட்டோம் இப்போது அப்படியே வரிசையில் ஒன்றுன்னா அப்படியே கட் பண்ணிட வேண்டியது நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணிட்டாலே ரொம்ப ஈஸி கிளாட்டை எவ்வளோத்துக்கும் நீங்கள் மிச்சம் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது கஷ்டம் இருக்காது ஒட்டு போட்டு கஷ்ட போட்டு போட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம்னா ஸ்டார்டிங்லேயே நமக்கு ப்ளவுஸ் தைக்கணுன்ற ஆர்வமே போயிடும் அதனால் மேக்ஸிமம் ஒட்டு போடாத அளவுக்கு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கிட்டதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து அது ஏதாவது ஓட்டு யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காது ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம ஓட்டு போட ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போது இது வந்து ஃப்ரெண்டோட பகுதி ஓகே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம ஆல்ரெடி அந்த மாய் மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது அப்படியே பின் எடுத்து வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போது நீங்கள் அந்த இடத்துக்கிட்ட எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த டாட் பிடிச்சிருந்தோமோ அந்த டாட் லைன் மட்டும் நீங்கள் அப்படியே பேப்பரே வச்சுக்கிட்டு கூட பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பேப்பரை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த டாட் அப்படியே தெரியுது பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த டாட்டுக்கு நேராக நம்ம கோடு போட்டுக்க வேண்டியது தான் ரொம்ப ஈஸி இங்கே ஸ்டிச் பண்ணும்போது டேப்பே இல்லாமல் ஒரு தடவை இது மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு மார்க் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் டேப்பே இல்லாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க அடுத்தடுத்த முறை இந்த இதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுவீங்க இப்போது நம்ம பேலன்ஸு தான் இருக்குது கிளாத்து நம்ம அங்கங்கே விட்டு விட்டு கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடம் போக இதான் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த சைடு க்ளோஸ் சைடு அந்த சைடு ஓப்பன் சைடு இன்கேஸ் நமக்கு வந்து கிளாத் பத்தலான்னு கூட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த இடத்துட்ட ஆஃப் இன்ச் மட்டும் ஏன்னா அதில் வந்து பார்டர் இருக்குது ப்ளவுஸில் 
இந்த பார்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த பார்டரில் தைக்கும் போது நமக்கு வந்து அப்படி மடிச்சிட முடியாது மடிச்சுட்டா இது வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும் இப்போ நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு இங்கே இப்போ உள்ளே வந்து லைனிங் வச்சு இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிடுறோம் மேலே இது மாதிரி ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு ஸ்ட்ரைட் பீஸ் எடுத்து இங்கே ஸ்டிச் போட்டுட்டு அப்படியே டேர்ன் பண்ணி உள்ளே வச்சு நம்ம ம மடிச்சிருவோம் அதுக்கு நமக்கு ஆஃப் இன்ச்சு போதும் நீங்கள் அப்படியே திருப்பிட முடியாது அப்படி திருப்புனீங்கன்னா இந்த ஸ்லீவோட அளவு மாறிடும் அதனால் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் இது மாதிரி ஆஃப் இன்ச்சு விட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போது நான் வந்து ஃப்ரண்ட்டு ஆமு கட் பண்ணல அதாவது இது வந்து கரெக்டான அளவு மட்டும் கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஃப்ரண்ட்டு ஆமாம் இப்போ கட் பண்ணக்கூடாது இது ரெடி அளவு மட்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே மார்க் டாட் போட்டுக்கணும்ல அந்த மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அதை அப்படியே லைட்டாக கவ் பண்ணி வச்சு பண்ணுங்க நமக்கு இது போதும் இந்த கிளாத்தே நமக்கு போதுமானது இந்த இடத்துட்ட மட்டும் நம்ம ஒரு சின்ன நாச்சு போட்டுக்கோங்க இங்கே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துட்ட ஒரு சின்ன நாச்சு இப்போது இங்கே இந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு சின்ன நாச்சு போட்டுட்டோம் இது தான் கரெக்டு முடிஞ்சிச்சு இப்போது இந்த இடத்துக்கிட்ட ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு சைடு மட்டும் இந்த சைடு பண்ணிடாதீங்க ஒரு சைடு மட்டும் ஒரு சைடு பண்ணிட்டா அடுத்த சைடு பண்ணக்கூடாது இந்த சைடு மட்டும் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு லைட்டாக ரொம்பலாம் பண்ண தெரியல லைட்டாக பண்ணிவிட்டு இப்படி தூக்கி அந்த இடத்துட்டு ஒரு சின்ன நாச்சு இது தான் ஃப்ரண்ட் சைடு நீங்கள் அப்படி தெரிலனா நீங்கள் ரெண்டு சைடும் ஃப்ரண்ட்டுன்றத மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மாறினா கூட டக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போது எல்லாம் கட் பண்ணிட்டோம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து ஐப்பட்டிக்கு கிராஸ் பீஸ்க்கு நமக்கு போதுமானது இதை நம்ம பண்ணிட்டு ரெண்டு சைடு இன்கேஸ் இது வந்து சின்னதாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு பார்டரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பட்டை பெருசு இருக்குது அதாவது ஒரு சில பா இதில் வந்து குட்டி பார்டர் இருக்கும் கைக்கு வந்து பெருசு இருக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு சைடுமே பெரிய பார்டர் தான் இருக்குது அதனால் எந்த எந்த சைடு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சைடு குட்டி ஒரு சைடு நீட்டாக இருந்ததுன்னா குட்டியாக இருக்கிறத வந்து பேக் போர்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் பெருசாக இருக்கிறத ஸ்லீவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது கிளாத் நிறையாவே இருக்குது அதனால் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது சப்போஸ் கிளா கிளாத் கம்மியாக இருந்தால் தான் நமக்கு கஷ்டம் இப்போ அப்படியே எங்கெங்கெல்லாம் வச்சோமோ அதே மாதிரியே திருப்பி அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ண வேண்டிதான் நான் இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே இருக்குது அதனால் நான் இதை கட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் ஈஸி தான் ஒன்றும் கிடையாது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு பேக் மட்டும் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து நீங்கள் கரெக்டான அளவு பண்ண தேவையில்ல அப்படி எவ்வளோ தேவை அப்படின்றத பார்த்து அப்படியே கட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணி கட அசைக்கலாம் ஏன்னா இது தான் நம்ம அளவு வந்து நம்ம லைனிங் ப்ளவுஸ் தான் அளவு கரெக்டான அளவு இது வந்து நமக்கு அளவு தேவையில்லை அப்படியவே கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் அப்படி தான் கொஞ்சம் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு விட்டு அப்படியே கட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் எவ்வளோ இருக்கோ அதை அப்படியே அப்படியே மடித்து மடித்து நீங்கள் அந்த இடத்துக்கிட்ட வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது ஸ்லீவு அதே மாதிரியே ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு மடிச்சிக்க வேண்டிதான் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி பேப்பர் கட்டிங் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை நீங்கள் இது மாதிரி பேப்பர் கட்டிங் ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸு ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டான அளவு ஒரு கண் ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணுறத விட இது மாதிரி பேப்பர் கட்டிங் போடுறது பெஸ்ட்டு சாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் நமக்கு இப்போ நிறையாவே கிளாத் இருக்குது ஓகேவா இதெல்லாம் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் அவங்க எதுவும் டிசைன்லாம் கேட்கலை ஆனால் டிசைன் பண்ணியிருந்தால் நல்லா தான் இருந்திருக்கும் பரவாயில்ல கேட்கலை அதனால் ஓகே நம்ம உள்ளேயே கூட ஒரு கிளாத் எக்ஸ்ட்ரா வேலை கொடுத்துக்கலாம் நிறைய கிளாத் இருக்குன்றதுனால எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகேவா எல்லாம் முடிச்சாச்சு அப்படியே எல்லாத்தையும் முடிச்சு வச்சுக்க வேண்டியதான் இதெல்லாம் நான் ஸ்டிச் பண்ணும்போது அப்படி கட் பண்ணிவிடுவேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ஐப்பட்டி காஸ்பீஸ் இதெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணோம்னா 
எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் அப்படியே உங்களுக்கு தனியாக வீடியோ மாதிரி போடுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்